హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ టీవీలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మిస్ అవకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో మొత్తం ఎండే వరకు చూడండి దానిలో ఫస్ట్ టెక్నిక్స్ వచ్చేసి పోకో ఎఫ్ టూ గురించి దీనికి సంబంధించిన ఒక బ్యాక్ కేస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది సో దీని ప్రకారం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే త్వరలో మనం పోకో ఎఫ్ టూని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని అర్థం ఇప్పుడు మనకు రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రోని లాంచ్ చేయబోతున్నారు కదా దానికి పోటీ ఇచ్చే విధంగా అయితే ఈ మొబైల్ లాంచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకు ప్రీవియస్గా తీసుకొచ్చిన పోకో ఎఫ్ వన్ చాలా బాగా క్లిక్ అయింది ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ని ఇరవై వేలకే సేల్ చేశారు సో ఇప్పుడు తీసుకుని రాబోయే పోకో ఎఫ్ టూ కూడా సేమ్ మంచి ప్రాసెసర్ తోటి మంచి ప్రైస్ సెగ్మెంట్లోకి తీసుకొస్తే మాత్రం మిగతా అన్ని కంపెనీస్కి గట్టి పోటీని అయితే ఇస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్మీ గురించి రియల్మీ యూత్ బర్డ్స్ పేరుతోటి ఒక ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ని లాంచ్ చేయబోతున్నట్టయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో ఒక ఇమేజ్ ద్వారా తెలుస్తుంది నవంబర్ ట్వంటీ రోజు రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రోని లాంచ్ చేయబోతున్నారు కదా దాంతో పాటే దీన్ని కూడా లాంచ్ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నాయి సో దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే వేరే కంట్రీస్ ప్రకారం త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది సో మరి మన ఇండియాలోకి ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో తీసుకొస్తారనేది అయితే మనకు నవంబర్ ట్వంటీ రోజు అయితే తెలిసిపోద్ది సో వీడియో కంటిన్యూ చేయబోయే ముందు ఎవరైతే స్విగ్గీ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకు ఒక ఆఫర్ అయితే ఉంది సో మీరు క్యాష్ కరో అనే ఒక వెబ్సైట్ యూజ్ చేసేసి ఈ స్విగ్గీకి సంబంధించిన ఆర్డర్ చేశారనుకోండి అక్కడ మీకు ఒక కూపన్ కోడ్ దొరుకుతుంది దాని ద్వారా మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వస్తుంది దాంతో పాటే ఫిఫ్టీ రూపీస్కి సంబంధించిన క్యాష్ కోడ్ ప్రైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీ అకౌంట్లోకి వస్తుంది సో పర్ మంత్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారు చూసారా సో వాళ్ళకు మాత్రమే ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటుంది కదా దానికంటే ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఆఫర్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్మీ కే థర్టీ కే థర్టీ ప్రోకి సంబంధించి సో ఈ రెండు మొబైల్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి రెడ్మీ కే థర్టీ వచ్చేసి ఇదే ఇయర్ రావచ్చు అని అయితే తెలుస్తుంది సో ఇందులో మీడియా టెక్కి సంబంధించిన ఎం సెవెంటీ జీ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ దాన్ని వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది తర్వాత మనకు కే థర్టీ ప్రో గురించి మాట్లాడినట్టయితే అది నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసుకొచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టయితే తెలుస్తుంది కే థర్టీ ప్రో గురించి మాట్లాడితే స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి రావచ్చు అయితే ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లాంచ్ కాలేదు కదా అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన న్యూస్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే డిసెంబర్లో ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ని లాంచ్ చేసే ఛాన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి దీనిలో మనకు ఆ మోడం వచ్చేసి ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మోడం ఏదైతే ఉంటుందో ఫైవ్ జీ మోడం దాన్ని వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఇంతకుముందు వాటితో పోల్చుకున్నట్టయితే ఆబ్వియస్లీ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది పవర్ కన్జప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెవెన్ నానోమీటర్ టెక్నాలజీ తోటి అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్మీ ఎయిట్ ఏ గురించి దీన్ని ఓపెన్ సేల్ చేసేసారు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఈ మొబైల్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే దీని ప్రైస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ సిక్స్ సిక్స్ ఏ మొబైల్స్ ఏవైతే ఉంటుంది వీటికి ఎంఐఓఐకి సంబంధించిన లెవెన్ అంటే ఎంఐఓఐ లెవెన్ ఉంటుంది ఆ స్టేబుల్ అప్డేట్ రూల్ అవుట్ అవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది మీ దగ్గర మొబైల్ ఉంటే మీకు కూడా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో గురించి దీనికి సంబంధించిన బ్లూ కలర్ వేరియంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా లాంచ్ చేసేసారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వాట్సాప్కి సంబంధించి జనరల్గా మనం వాట్సాప్లో గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే అడ్మిట్స్ గ్రూప్ పేర్లు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇష్టం వచ్చిన పేర్లకు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు దీని మీద ఒక కొత్త ఇష్యూ అయితే బయటకు వచ్చింది కొంతమంది రెడీట్ యూజర్స్ అయితే కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారట కాకపోతే దాని పేరు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కొంచెం సస్పీషియస్గా ఉండే విధంగా పేరు మార్చినట్టు తెలుస్తుంది సో వెంటనే వాట్సాప్ వాళ్ళు వీళ్ళని బ్లాక్ చేసేసారట ఓన్లీ గ్రూప్ని బ్లాక్ చేయడమే కాకుండా దానిలో ఉండే వంద మంది పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో లేకపోతే మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరి అకౌంట్లు కూడా బ్లాక్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది అయితే వీళ్ళు వాట్సాప్ వాళ్ళకు మెసేజ్ చేశారట మెసేజ్ చేసినప్పుడు వీళ్ళకి వచ్చిన రిప్లై అంటే ఆటోమేటిక్ రిప్లై ఉంటుంది కదా దాని ప్రకారం మీ వాట్సాప్ అనేది మా రూల్స్కి కరెక్ట్ లేదు అందుకోసం బ్యాన్ చేసినట్టు వాళ్ళకు ఒక రిప్లై వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి హువావే వై నైన్ ఎస్ మనం నిన్ననే మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇది గ్లోబల్గా హానర్ నైన్ ఎక్స్ పేరుతో తీసుకొని వస్తారని చెప్పేసి అయితే నిన్న
నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ శాంసంగ్ వాళ్ళు కూడా చెప్పేశారు మరి ఎలా దీన్ని రన్ చేయడం అంటే ఆ టీవీలు తీసేసి కొత్త టీవీలు పర్చేస్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ వచ్చి శాంసంగ్ గురించి వీళ్ళు డబ్ల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ జీ ఫోన్ తీసుకొని రాబోతున్నారు ఇది ఒక ఫోల్డబుల్ ఫోన్ కదా దాన్ని నవంబర్ నైన్టీన్త్ రోజు అయితే లాంచ్ చేయబోతున్నారు సో ఎగ్జిన్ సంబంధించిన నైన్ ఎయిటీ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని అయితే దీనిలో వాడబోతున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రోకి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి దాని ప్రకారం ఈ మొబైల్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్కి సంబంధించిన రీఫ్రెష్ రేట్ తోటి రావచ్చును అయితే తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన వన్ ప్లస్ సెవెంటీ ప్రో నైంటీ హెడ్స్ రీఫ్రెష్ రేట్ తోటి వచ్చింది కదా ఇది వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ అంటున్నారు సో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కొన్ని మొబైల్స్ వాళ్ళు కూడా వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ రీఫ్రెష్ రేట్ తోటి మొబైల్ లాంచ్ చేశారనుకోండి అయితే ఫ్రెండ్ దీని గురించి నేను ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ రీఫ్రెష్ రేట్ వల్ల మనకు లాభం ఉంటుందా నష్టం ఉంటుందా ఈ రిఫ్రెష్ రేట్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దీని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు ఇటువంటి వీడియో చేయమంటారా వద్దా అనేది అయితే కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఒక థర్డ్ పార్టీ యాప్ ఏఐ డాట్ టైప్ అని చెప్పేసి ఇదేంటంటే ఒక కీబోర్డ్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు స్టార్టింగ్ ఇది ప్లే స్టోర్లో ఉండే అప్పటికే దీనికి నలభై మిలియన్ డౌన్లోడ్స్ ఉన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది తర్వాత ఈ యాప్ అనేది అంత సేఫ్ కాదని చెప్పేసి గూగుల్ వాళ్ళు దీన్ని డిలీట్ చేసేస్తారు ప్లే స్టోర్లో నుంచి అయినా కూడా ఇది బయట దొరకడం స్టార్ట్ అయిపోయింది అన్నట్టు కొంతమంది అడిక్ట్ అయిపోతారు కదా ఇటువంటి కీబోర్డ్ యాప్స్కి అయితే ఈ యాప్ మనకు తెలియకుండానే మన అకౌంట్లో నుంచి మన మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వాడుతూ ఉంటాం కదా లేకపోతే ఏదైనా బ్యాంకింగ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ వాడుతూ ఉంటాం కదా సో దాంట్లో నుంచి డబ్బులు కాల్ చేస్తున్నట్టు అయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా చేస్తుంది సో జనరల్గా ఇలా జరగడం ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇది ఒక టైపింగ్ కీబోర్డ్ కాబట్టి మనం టైప్ చేసే ప్రతి ఒక్క అక్షరం వీళ్ళు రికార్డ్ చేసుకుంటారు అంటే మనం టైప్ చేసే పాస్వర్డ్ అయినా కానివ్వండి యూజర్ ఐడి అయినా కానివ్వండి సో అటువంటిప్పుడు హ్యాక్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఈజీ అందుకోసమే ఎప్పుడైనా సరే ఇటువంటి కీబోర్డ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని ఇగ్నోర్ చేయండి దీంతో పాటే నేను ఎప్పుడు చెప్పే మాట ఏంటంటే మీ మొబైల్లో కనుక ఇటువంటి మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వాడతారు పర్సనల్ ఫొటోస్ ఉంటాయి అంటే థర్డ్ పార్టీ యాప్ని అస్సలు ఇన్స్టాల్ చేయకండి లేదు నా మొబైల్లో నేను పర్సనల్ డ ఫొటోస్ పెట్టుకొని పర్సనల్ వీడియోస్ పెట్టుకోను పర్సనల్ మెసేజెస్ ఉండవు ఓన్లీ టైం పాస్ కోసం వాడుతూ ఉంటాను అని అనుకునే వాళ్ళైతే ఇటువంటి యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ట్రై చేసి అన్ఇన్స్టాల్ అయితే చేయొచ్చు కాకపోతే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న వాళ్ళు నెట్ బ్యాంకింగ్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వాడే వాళ్ళు అయితే అస్సలు థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేయకండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రిలయన్స్ జియో సెటప్ బాక్స్ గురించి త్వరలోనే అన్ని ప్లేసెట్లోకి అయితే దీన్ని తీసుకొస్తారు అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు కేబుల్ టీవీ అవసరం లేకుండానే వన్ ఫిఫ్టీ లైవ్ టీవీ ఛానల్స్ని చూడొచ్చు అని చెప్పేసి అయితే అనౌన్స్ చేశారు సో ఇది ఫోర్ కే సెటప్ బాక్స్ కదా సో మరి దీని ప్రైస్ డీటెయిల్స్ ఏముండబోతున్నాయి ఒక్కొక్క ప్లేస్లో అంటే మనకు వే స్టేట్ స్టేట్ బట్టి మారుతాయా లేకపోతే సేమ్ ఉంటుందా అనేది అయితే మనకి లాంచ్ అయిన తర్వాత తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఒప్పో రైనో త్రీ గురించి సో ఈ మధ్య జూమ్ చేసే ఫీచర్స్లలో ఇవి చాలా ఎక్కువగా డెవలప్ అవుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు మొత్తానికి ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన ఇంకొక లీక్ అయితే బయటకు వచ్చింది దాని ప్రకారం ఇది స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దాంతోపాటే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ కెమెరాస్ ఉండబోతున్నాయి సో దానిలో ప్రైమరీ కెమెరా వచ్చేసి సిక్స్టీ మెగా పిక్సెల్ ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది జనరల్గా ఒప్పో రెనో సిరీస్ కెమెరాకి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాయి సో ఈసారి కూడా అదే జరగబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది బ్యాక్ ఫోర్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి సో సిక్స్టీ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన బ్యాక్ కెమెరా తోటి థర్డ్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా తోటి అయితే రాబోతుంది అయితే దీనిలో వుక్ ఛార్జింగ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వాడబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది అయితే ప్రైస్ గురించి మాట్లాడితే థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఉంటుంది నైంటీ హెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ తోటి ఈ మొబైల్ని అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యూట్యూబ్ గురించి సో యూట్యూబ్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రీడిజైన్ చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్లో ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే జనరల్గా మనకు రికమెండెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని మ్యూట్ చేసే ఫీచర్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దాంతో పాటే క్యూ అనే కొత్త ఫీచర్ని తీసుకొని రాబోతుంది తెలుస్తుంది జనరల్గా మనం ఒక వీడియోని క్యూలో పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఆ వీడియో ప్లే అయ్యే విధంగా ఈ ఫీచర్ అనేది అయితే పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి డిఎక్సో మార్క్ స్కోర్ గురించి మనకు ఐ
తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే టీజ్ చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా చూపిస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాటి వీడియోలో మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెల